，现在是北京时间八点五十八分三十秒。你的回答是。Excuse me， 你别嚷嚷，别人还不知道呢。你们两个人能不能好好谈个正常人的恋爱？我的天，怎么把火烧到金阳那里去了？从今以后，不管是刀山火海，还是万丈深渊，姐姐我啊，都不会回头的。哎 ，YQCB 中单税粉，还是粉税他呀？我们看到这一场 YQCB 的上单，蓉蓉选择了金房主，打野插棒用了以金真天，中单艾佳锁定彼岸花，而 AD 教皇也选择了拿手的妖狐，辅助梁生则使用惠比兽。比赛进行到现在 ，YQCB 已经将阿尔法的下路一塔推掉了。梁生过了，到我这了。他们这么快就要开团了吗？说的不错，你看你看，果然打起来了！哇，真的打起来了！快看。团了，团了！梁生，放大！我放大，我放大！不过二凡的射手和辅助已经前来支援。哇、哦，快快！那么梁生开启大招，顶在了教皇面前。我来了。没错，你看，艾佳也赶来支援。在万年族冲向教皇之前，艾佳先发支援，可以可以直接血雨万年族，教皇成功脱身了。Q 一个 ，Q 一个 ，Q 一个，支援稍晚一步，那教皇就真的难逃一劫了。艾佳这波团的操作真是六六六啊！哎，哎呀，这摄影师怎么给艾佳这么大个镜头啊？他这几天啊，心急火燎，额头长了个大痘。哎，好，六六六。姐妹，刚才艾佳这把操作，我都替他捏一把汗，能不能紧张一点啊？这场比赛输了，你可是要背锅的。我又看不懂，看不懂坐这儿干嘛呀？哇，恒恒，你看 YQCB 的这个整体队员的状态都十分轻松啊，好像有了万全之策一样。是啊，说的没错，目前看 YQCB 的优势还是比较明显的。莲花来了。快撤！上去完了。艾佳的彼岸花先骗了对面辅助山头的盾，然后梁山的惠比兽再去拍晕。厉害厉害呀、啊！这一招完全没有想到啊！哇，阿尔法的射手完全没有反应过来呀、啊！教皇的一血拿到，很不失气啊！是啊是啊，就这一下被 YQ 贼里抓住了机会，教皇套路深呀、啊、！Nice nice nice。不知道你有没有发现呀、啊？你看教皇来了 YQCB 之后啊，但是他们一改之前的打法，想走呢？来了，可以打，可以打。YQCB 很有可能拿到今年的冠军呀！先别打，先别打，可以打，可以打，可以打，可以打。来来来，来一波，一波，走啊走啊！敌方式神被封印。耶！奈斯。教皇又打信号了，这个塔看来是要推了。艾佳这个彼岸花开团做的真的不错。哇哇，快看，要叠基地了！哇，叠基地了，叠基地了，要一波了！一波一波一波，真的是一波！来不及了，来不及了！哇 ，nice nice， 
恭喜恭喜啊 姐姐我遇见这个小鬼的时候现在女粉的名声不就是因为这种人才被降低的吗第二局比赛正式开始这四宝一就是为了教皇的白狼阿尔法的打野是一种准备干个下路来一个突然袭击啊小秀之手没有回到野区抓住了YQCB的中叶组合 看来这个赛季四宝一战术还是不太行啊
场的爱家呀，打得真的是有点节奏混乱呀。教皇是完全没有空间输出，而且经济落后太多了。过来帮我，帮我输出，帮输出。可以打，可以打。先手，先手，别打，别打，别打。来来来来，快快快，跟上跟上跟上跟上，抬起来抬起来。撤撤撤，快撤快撤。走走走走走走走走走。你看 YQCB 的这个四保一的战术已经被阿尔法识破了。射手被骑掉以后呢，其他队员就像砧板上的鱼肉，任人宰割，输出也跟不上，完全就是被吊打了嘛，对不对？双没错。不过恐怕现在换战术也来不及了呀。一波漂亮的团灭，阿尔法已经推上高地，教皇也马上教皇复活了。不过我觉得没有希望。不，前期没有发育起来的白狼毫无还手之力，一个兵都没有清掉就死在了自家的基地。我就说不能像刚刚那样打吧。没事没事，下一局。哎呀，这把爱家不行啊，和上一局形成鲜明的对比啊。你男朋友都输比赛了，这有什么呢？不就输了一把比赛吗？又不是没见他输过，整个春季赛啊都没有赢过几回，这次输了就接受不了了。无所谓吧。不是还有下一把吗？下一把赢回来不就行了？你们干嘛？他说的什么意思？什么叫无所谓？而且什么无所谓啊？对呀、啊，就是因为有你这种人，选手才会全程打酱油。我们大老远跑过来就是为了看比赛赢的，请你们不要说这种让人听着就烦人的话。哎，家，哎，哎，家，我朋友那个意思，不是。走。哎，干嘛你？走。你这种人干什么？不是，是什么这种人呢？我可是你们粉丝啊！对你没有听错，我自己女朋友我自己都舍不得说，你们凭什么在这唧唧歪歪啊？我打的好不好跟他有什么关系？有什么事儿，冲我来。跳下来干嘛？难道我就看着？不然呢？我为了你比赛，我什么都可以忍。为什么要忍？我告诉你，我已经火大好几天了。打电竞是我自己的事儿，谈恋爱是我自己的事儿，比赛输赢也都是我自己的事儿。我就是看不惯他们往你身上泼脏水。他们要是愿意骂，就连着我一起骂好了。我不惯着他们。为什么我一直宠着、捧在手心、怕坏了的女朋友，要被那些根本不了解我们的人欺负？而且。他们还是以维护我个人的名义来做这个事儿，我能忍吗？你又为什么要忍？我们欠他们吗？他们凭什么呀？你是二傻子吗？被他骂两句，我能少块肉啊？喂，傻子，你幼不幼稚啊？我幼稚。我告诉过你，只要和你在一起，不管是刀山火海。还是万丈深渊，闭着眼睛我也要趟过去。我刚开始呢是不理解你的电竞梦想，但自从我回国，从芥末赛开始，我看着你一步步打到现在，虽然我还是不懂那些什么操作，什么破塔，是越塔，不管什么塔，我都知道，至少你这前半辈子是不会离开电竞这个舞台了。我也知道。你这一辈子也离不开我了，所以啊，我是不会做出让你在电竞和女朋友之间选择一个的苦情狗血戏码。既然已经决定了，我就不会后悔。这点小打小闹我都承受不了，还怎么跟你谈恋爱啊？跟你们这样的人在一起，不就是要接受这些关注和指点吗？谁叫我男朋友这么能干
是电竞小明星，他们祝福也好，不祝福也罢，我们的未来和他们一点关系都没有。嗯，我没在开玩笑。不管是刀山火海，还是万丈深渊，我都。真不容易，景阳是挺不容易的。这些喷子们又去氧气罐了。败家什么鬼呀、啊？来打比赛还是演韩？我现在相信那个女的是富二代，电竞高工资胖妞呗。电竞选手身份，抱大腿呢？想什么呢？哀家什么都没做，他就是说话大声了一点，不会被禁赛吧？不会受处罚吧？金阳也什么都没有做，他平常是一点亏都不能吃的。今天为了顾及哀家的比赛，什么委屈都往肚子里吞了，还要怎么样？人家就是简简单单谈个恋爱而已，哪来这么多所以然？哪来这么多阴谋诡计？如果真的喜欢一个人，谁会在意自己喜欢的人是不是闪闪发光的选手或是明星？就是单纯的喜欢而已、啊。选手也是人，也会有自己喜欢的人，想要和自己喜欢的人在一起，这样又有什么错呢？还是说有这样的想法本身就是错的？因为身为公众人物，你的身体发肤本来就不属于你自己。我们存在的意义就是为了打赢比赛，取悦粉丝，为战队效力。所以会不顾一切的做到以上这些事情。这些话看似很对，当然也会有很多人这样认为。但如果连选手本人也是这么认为的话，那就糟了。比赛输赢当然很重要，但相比于粉丝对于战绩的满意程度来说，我们是更应该直接面对结果的人。所以自私点的说，这是我们的事情。谢谢你们的喜爱与支持，但是比赛输赢好像真的跟你们没关系。这才是对的想法。你太理智了，可是我就不行，我就会受影响，会心态爆炸，会伤心，会难过。是人都会的。可是你好像就不会。成哥，你是不是真的强大到无所畏惧？是啊，因为我还要保护你们啊。不管了，不管了，抱一下再说。你这种仿佛世界末日要来的语气是什么情况？一想到明天这么好的胸肌和腹肌就可能不属于我，堪比世界末日。哎呀，隔壁战队这把输的太遗憾了呀！好在后面赢回来了，闹了这么大一场，我们一会儿用什么战术呀？明神，我有个不成熟的想法，能不能再用一次四保一？四保一？理由？没什么理由。现在四保一这个阵容争议很大，大家都说这个赛季执着于这个战术的队伍一定赢不了。但是我们上次打 DQ Five 第二把用的就是四保一，打的还挺好的，所以想再试试看能不能用。不是有句话说“实践是检验真理的唯一标准”吗？你想拿雪女？雪女，刚才艾佳拿的不就是雪女吗？还输了。上场比赛隔壁战队输和艾佳拿不拿雪女没有关系，四保一体系最主要的就是 ADC。朋友，你这有夹带私货的嫌疑。鬼扯了这么一大堆，还不是为了给你自己的好姐妹证明，他们输不输比赛和艾佳有没有女朋友都没有关系。也行，教皇那个不粘锅
，不论他打成什么样，都会有人帮他洗白。他们上场比赛输了，最大的锅就在他身上，正好让他见识一下什么叫真正的四宝一。但他失眠两三天未必不是一件好事，所以，我同意了。好，好，好，可以。一会儿我拿个字幕童子，咱们梦回春季赛。哦。无视版本的用过时式神，无视版本的用过时战术，你们真的很膨胀。我怎么摊上这么一个乱搞的队伍？<笑>你也乱搞啊！你拿个一木莲呗。喂，老猫说的对，一会儿就拿一木莲。你去扶住老猫，我自己单下。啊？呃，梦回春季赛啊！春季赛，梦回春季赛。梦瑶，嗯，你确定？嗯。零落泪滴化成雪。好的，现在场上的十名选手已经选定了自己的式神，我们来看一下最终的式神阵容吧。ZGDX 这边的上单位老猫是拿到了黑童子，打野位老 K 是紫木童子。中单位的 Smiley 是用到了雪女，射手位的 Chase Man 是白狼，辅助位小胖一木莲。嗯，那末日兽人这边上路是九藤童子，打野是妖刀姬，中路的话是面灵气，下路是百木鬼和辅助的彼岸花。哎，这十个式神的话，小球你有什么自己的看法吗？我觉得今天就是 ZGDX 这边好像有点搞事情的意思。哦、Smiley 居然选择雪女，今天比赛到底是怎么回事啊？啊可能这个 Smiley 是这样，他是受了上把 YQCB 的影响。说你不是拿了个雪女吗？你不是没玩好吗？那我就拿一个雪女来教教你雪女到底怎么玩。Smiley 王这种功能型的中单式神是不如爱家的。如果他要这么想的话，可就有点膨胀了。哎、我就是我就是开了个小玩笑。呃，这把 ZGDX 还是要打四宝一的。四宝一怎么了？四宝一怎么了吗？你没有看到上一把 YQCB 打四宝一宝教皇，然后失败了吗？那可是教皇，打得不比琛哥差呀！哎，东西可以，大家加油！好嘞，加油！别说我没提醒你，少说这种骚话。等一会儿打完比赛，你回去看一眼你微博，就知道怎么回事了。好的，比赛开始，现在双方式神已经来到了自己的线上，中路的雪女将要面对的是面灵气。来，我们往下路走，往下路走。哎，面灵气和妖刀姬已经开始往下移动了，这是要跟百木鬼和彼岸花一起对小胖和 Chase 形成一个抛物。是要把 ZGDX 下路二人堵死，不让他们走。是，你看啊，现在小胖和 Chase 只能怂在塔下了。越塔越塔，不让上上上。不，但是彼岸花直接进去扛塔，末日兽人的三个人直接越塔强拆拿下。哇，这一波不一般的配合，啊，精彩精彩。面灵气和彼岸花同时向 Chase 满释放了大招，老 K 的紫木童子通知了前来的百木鬼。小胖，我扛住，我扛住，没事。我上了，我上了，我上了。哎，这边打野上了。对呀，这波呀，你想不打？这场 ZGDX 打的真的是大逆风啊！哎，如果是我平时 rank 打成这样的话，我可能早就放弃了。不过显然 ZGDX 并没有弃粮，现在 Smiley 带着老崔和小炮来野区了。我们也去。呜、哦，这波蛇坑，蛇坑遭遇了一波大混战了吗？妖刀姬被已经走了，灭灵器开大招一直在输出，老 K 和老猫都残血了，这波还要打吗？九吞九吞入场了，这是要收一波啊！哇，末日兽人这波配合默契，直接收掉了老猫和老 K。双克，耐点，这波可以。不错不错不错，小胖童谣，下波节奏，让我有时间发育。好，小胖跟着我来了。斯曼林，斯曼林开大，打爆了残血的面灵气和别花。上，追追追，继续追。小胖加速村不击飞兽人，面灵气和别花倒下了。飞机电打出了一波漂亮的灵活。这波不亏啊！这波是真的不亏，换的太精彩了，真的是好厉害！你看 Smiley 刚刚这个时机和节奏把握的非常的好，而且小胖的配合也是非常的默契。呃，可以看得出来，雪女这个式神还是可以用的。嗯、我们看到这个时机 Chase Man 抓的非常好，已经开始疯狂收线补发育了、嗯。哎，是的，没错。为什么呢？因为 Chase Man 是 ZGDX 四宝一的那个一，它是核心输出位。
。在这个经济落后的时候，他就只能让 Smiling 去带队打一些小团，来保证自己的发育时间。哎，但是末日兽人发现了这点，黑上黑上，我绕一下，我绕一下，我去叫，我去叫，我去叫。夜盗机已经蹲好了位置 ，Chessman 的白狼又危险了。呜呜呜呜，夜盗机位移出现，攻击白狼。崔斯曼迅速反应躲掉，对，我就放技能来打他。崔斯曼一顿操作猛如虎，法力消了。这边发生了什么？天哪，那白狼单杀妖老鸡，哇，太精彩了，帅！个秀啊！现在我们看到末日兽人选手已经神行到蛇坑了，看来是想先稳定一波经济。中路不见了，上路双人组也不见了，想来大车赚钱啊？陈哥，轮一波吗？好，你们先去埋伏一下。好。哎，这边这边末日兽人已经在开大蛇了 ，Z G D X 也是拍马赶到，准备在大蛇坑附近埋伏，这是要抢下这波经济吧？我已经蹲好了，我也蹲好了，技能 C D O K。Chase 妈还在中路清兵啊，这波团不打了吗？这大蛇是要让给他们呀？哎呦 ，Chase 妈还在中路啊！再不上，大蛇要没了。这波大蛇要是让的话，这等于是把这把比赛的胜利拱手让人呢。陈哥。真的要来不及了，陈哥，快过来呀！能不能逆风翻盘？就看这波了，陈哥，你快来呀！再等等，来得及。大蛇血量已经见底 ，Chase 们还在中路迟迟不来，他他在等待什么呀？此时末日兽人也有经济优势，再拿下这条大蛇，兵线一上来 ，ZGDX 就很难翻盘了。等我四秒满级，等我等我。哎哎，我看见什么了？锤子们的白狼已经快满级了。那看来这波蛇坑要有戏唱了。白狼这个使者到了十八级之后，攻击距离非常远，而且爆发高又难抓，感觉是要翻盘了。是，就差一个兵，就差一个兵，就差一个兵，就差一个兵，来得及吗？来得及吗？二，一，可以开团，上，看位置，上。等降服准备好，小胖跟我一起上。来了，我们要开大。技能上。
那么在这一场比赛中呢 ，Chase Man 是成功的把白狼这个式神在中后期装备成型后的恐怖爆发发挥的是淋漓尽致啊，带领 ZGDX 是拿下了比赛。哎，那当然呢，这一局 Smiley 的表现也是非常的亮眼，成功证明了自己的玄女是可以拿上场的。哎，所以说谁说必须迷信于版本，对不对？我跟你讲啊，四宝一这个战术看来还是可以用的。哎。首先要恭喜今天 ZJDX 战队保持自己的连胜金身不换，谢谢毒奶。同时也非常惊讶于 YQCB 战队比赛结束之后依然没有离开现场，给予了我们这次特殊的赛后群访机会。其实是想走的，但是教练不让，按住我们在休息时一定要让我们看看四宝一怎么打，因为是新尝试的战术，所以我们都不太熟练。你好，我想问一下 ZJDX 战队。四保一战术在目前下路比较弱势的版本里，其实并不是那么适合。那为什么你们会在 YQCB 选用失败后依然坚持这样的战术呢？我们的中单说，他也想试一下四保一，想试一下玩雪女。我心想，好像也行，正好教一下别家的 ID 怎么打四保一。于是我们就打了两把四保一。好的，谢谢。我想问一下 YQCB， 今天第二把结束之后发生了一些小意外，第三把艾佳选手就没有出现在首发阵容里，请问您是被禁赛了吗？粉丝们很想知道。其实是这样的，第三把让替补选手上场是教练组和队员们共同讨论出的结果。我知道，现在网上有很多人带节奏，说是艾佳耍大牌不肯上，其实不是的，也请大家适可而止。其实当时就是因为艾佳情绪不太好，我们觉得让替补选手上场可能会更合适一点，所以才换人的。我问一下，那么为什么会情绪不好呢？你没看到吗？别说了。我想问一下，这段时间一直关于选手私人感情生活的节奏不断，作为职业选手的你们对此是怎么看的呢？顺其自然吧，没太多往那方面想。我们每天大部分的时间都在训练，很少有时间接触外面的人，所以大家大部分都还是单身。哎，这这这也不代表我们敬老和尚庙啊，<笑>不是找不到，但也不是不想找，<笑>也不是不能找啊，反正你要弄清楚这怎么一回事但是不少粉丝还是希望选手能够专注的打比赛，在世界赛上争取拿下世界冠军。不要去想太多其他别的事情，就比如说在直播 rank 训练的时候，看看比赛资料就好。排位赛的时候呢，不要去打其他奇奇怪怪的小游戏。在专组这样的地方，不是经常有讨论这些的帖子吗？粉丝希望你们能够认真的打游戏，拿下世界冠军，争取取得好成绩。我复述一遍你刚刚说的话，你看看合不合理？你别搞事情。有不少父母是希望孩子能够好好学习，争取将来高考能够考上清华北大，所以其他事情都不需要去想。就好像他们总希望你们在课间休息的时候多背背英语单词也好，不要去玩那些所谓奇奇怪怪的小游戏也好。父母们经常会讨论这种话题，但他们的初衷也是希望你们能够专注学习，取得好成绩，去过好这一生。这么听上去是挺合理的。但是，一般提出这种建议的粉丝朋友们，大部分都是这个年纪，又或者说是一些工作中的成年人。在这样要求同样是正常人类的职业选手时，我姑且就不去说那些天天嘲笑职业选手不好好训练，只顾着谈恋爱，或者说休息时玩别的游戏的人，你们自己会不会在上课或者上班的时候拿出手机来摸鱼玩贴吧？我只是希望大家换位思考一下而已，大家都很年轻的。谁上课没有开过小差？谁上课没有睡过觉？没有偷看过班花？虽然我没有类似这样的经历，但是我想说，职业选手有什么不同？就要像圣人一样完美无瑕，人无完人
。如果整天拿选手今天玩俄罗斯方块，明天玩贪吃蛇，后天谈恋爱这些来说事儿是很无聊的。我们大部分时间都是在训练，甚至我们训练的时间比某些人学习的时间还要多。有很多人高中毕业的时候因为异地恋，相隔两地不得不分手，而我们打职业的，打着打着就被甩了。为什么？为什么呢？建议你们去采访一下 C K 战队打野杨神，他会告诉你们为什么。长男亲妈拉鬼死。陈哥，你好像对这些很有心得呀、啊。我的年纪在这个圈子里面也不算小，我打职业很多年。见过的事情也比较多。那这么说，成哥对于选手恋爱的事情其实并不反对喽。适可而止的话，我不反对。男女双双考上清华北大的传奇故事，也不是没听过。成哥，你也想吗？我已经有喜欢的人了。哦<笑>有喜欢的人了，我的天，就还能在那边待？他什么也没说，你什么也没听见，不要脸红，不能脸红，呼吸不能加重，淡定，要淡定。那对一些要求过高的粉丝，成哥有什么想说的吗？很感谢粉丝朋友们的支持与喜爱，未来的比赛我会好好努力，如果可以的话，希望多来现场支持。还有我想说。如果你真心喜欢一个职业选手，就离他的比赛台近一点，离他的生活远一些。谢谢。刚刚不能那个，对不对？有空出来，我教教你。拉倒吧你，我告诉你。孩子，走吧。松手。哎。这两把如果没有精彩的四保一逆风局和顺风局的打法。开家就洗不白了。哦，怎么感谢我？给你磕个头喽。不行，你又敷衍我。我没有。你有，因为我要保护你们呀。有人说，恋爱的意义大概就在于，世界上突然出现了那么一个人，他能够给予你一切你想要的，他力所能及。无所畏惧，随时随地，义无反顾
，心跳节奏是最佳证明。从不要言语，目光传递讯息，全世界只我和你，第一默契。你想我的讯息，我也恰好正在想你。节奏是最佳证明，从不